السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجواء تورس أند ترافلز في اليوتيوب قناة لك وعمل أنا بريء مرة بيت بدل مكان مغلق شارع يوم إن ده كنا ما ينفع بقى كبر أم بدينا سونا نعم لودي أجواء هادية لودا جدة ودي نهر تريك فيزيت بندر تك بقى كبر إن شاء الله نعم جدة ودي نهر تلا هوا عليه وسلام ودي مغبرة بقى كبر أدي ما أدري كتل سيء كودي يا ده حساب يركو كودي أندى يا ده بقى كبر أدو ودي سيرت جدة ودي يا بيت يوم إن شاء الله نعم إن كي بقى كبر இது தான் இன்னைக்கு இ வ்லாகோடிய முக்கியமான விஷயம் வாங்க நம்ம வ்லாக் குள்ள போகலாம் رح إلك رح أحكي وقوفي ما بوقف لو خلص حروفي رح إلك رح أحكي وقوفي ما بوقف لو خلص حروفي لكن قولي شو بتشوفي في الجنة قولي لي شوفي لكن قولي الحمد لله نحن حاجة لورا يبقى جدة ولا يركب كودية عند مسجد الحساب هذا هو ده دندنة يكودك كودية عند بالي باس ليركب كودية هذا تكوا بندتو عند هذا تاني يا باكرين يا نحن حاجة لورا بندرو كرو எனக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளிவாசல் தான் இங்குதான் தொழுகை நடக்கும் தொழுகை நடந்து முடிந்த பிறகு நமக்கு முன்னாடி தெரியற அந்த வெள்ள கலர் டென்ட் இருக்கிற இடத்துல தான் கைகளை வெட்டுறது அங்கே வெட்டுவாங்க திருட்டுக்கு கை வெட்டுறது கொலைக்கு வந்து கழுத்தை வெட்டுறது இது எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல தான் நடக்கும் அப்போ அப்படி நடக்கக்கூடிய இடம் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கனால தான் அதாவது எந்த ஒரு குற்றம் செய்தாலும் அதுக்கு ஒரு கடுமையான ஒரு தண்டனை இருக்கு அப்படின்றனால தான் இன்றைக்கு இந்த நாட்டில் அதிகமான குற்றங்கள் நடக்காம இருக்கு அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காரணம் இதுதான் வாங்க இந்த இடத்த பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இன்சால்லா ஹவ்வா அலே இஸ்லாம் அக்பரா இருக்க இடத்துக்கு நாம போய் பார்க்கணும் பள்ளிவாசலுக்கு வந்தாச்சு வந்து நம்மளுடைய அசருடைய தொழுகையை முடிச்சுட்டு இப்ப நம்ம ஹாஜிங்களோட சேர்ந்து சில சம்பவங்களை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு இந்த மஸ்ஜித் அல் ஹிசாப் அதாவது தண்டனைகள் நிறைவேற்றப்படக்கூடிய இந்த பள்ளிவாசல் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல இருந்து நாம் அடுத்ததாக ஹவ்வா அலஹி சலாப் அவர்களுடைய மக்பரா இருக்கக்கூடிய இடம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துக்கும் இன்ஷால்லாக போ இங்க வந்தோம் இந்த இடத்துக்கு நம்ம என்ன வரலாறு சொன்னோம் இங்க வந்து தவறு செய்யக்கூடியவர்களுடைய அந்த தண்டனை நிறைவேற்றக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அப்ப இந்த தண்டனை நம்ம யோசிக்கலாம் ஏன் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வாழ்க்கையில மக்களுக்கு கடுமையான இவ்வளவு தண்டனை கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து இந்த தண்டனை அல்லாஹுடைய தூதர் எப்படி பின்பற்றினாங்க இன்னைக்கும் நம்ம கேட்கிற நிறைய பேர் நம்மளுக்கு என்ன டவுட் வருது இன்னைக்கும் இந்த மாதிரி தண்டனை எல்லாம் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு வருது இந்த தண்டனையை யாருக்குமே பாரபட்சம் பார்க்காம கொடுக்குறாங்க சரியா அந்த பாரபட்சம் பார்க்காமல் கொடுப்பதற்கு அல்லாஹுடைய தூதரும் ஒரு காரணமாக இருந்தாங்க எந்த அளவுக்கு காரணம்னா நபிசுல்லா அலி செல்லம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து அவங்க வாழக்கூடிய அந்த மதினாவுடைய பகுதியில பாத்திமா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண்மணி இருந்தாங்க அந்த பெண்மணி கொஞ்சம் நல்ல பெரிய குளத்து பெண்மணி மிகப்பெரிய குளத்தினுடைய பெண்மணி அவங்க அந்த பெண்மணி என்ன பண்ணிடுறாங்க திருடிடுறாங்க திருடினதுக்கு அப்புறமா இந்த இந்த குற்றம் இந்த இந்த இது யார்கிட்ட வருது நபிசுல்லா அலி செல்லம் ஏன்னா நபிசுல்லா அலி தான் அங்க வந்து ஜனாதிபதியாக இருக்காங்க ஆட்சி செய்யறாங்க இப்ப இந்த விஷயம் நபிசுல்லா அலி செல்லம் வந்த உடனே பரிந்துரை செய்ய சொல்லி அனுப்புறாங்க ரசூல்லா கிட்ட என்ன பரிந்துரை யார சொல்லா இந்த பாத்திமா என்று சொல்லக்கூடிய பெண்மணி மிக பெரிந்த ஒரு உயர் கோத்திரத்து பெண்மணியாக இருக்காங்க உயர்ந்த கோத்திரம் அதனால அவங்களுக்கு வந்து குறைஞ்ச தண்டனையா கொடுத்துருங்க என்று சொன்ன உடனே அல்லாஹுடைய தூதருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கோபம் எந்த அளவுக்கு கோபம்னா அவங்க முகம் எல்லாம் சிவப்பாயிருச்சு அந்த நேரத்துல அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க லவ் அன் பாத்திமா பின் முகம்மது சரக்கத் கத்தாத்து எதா ஒரு வேலை திருடியது முகம்மது ஆகிய என்னுடைய மகள் பாத்திமாவாக இருந்தாலும் அவர் கை வெட்டப்பட வேண்டும் வெட்டிருப்பேன் அப்ப இதுதான் அல்லாஹுடைய தூதர் அனைவருக்கும் காட்டக்கூடிய ஒரு ரூல்ஸ் ஆக ஒரு சட்டமாக அது தண்டனையாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அனைவருக்கும் சமம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இருந்தார்கள் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வை இன்றை வரை மக்கள் நினைவு கூர்ந்து இன்றைக்கும் எந்த தவறு செய்தாலும் இந்த தண்டனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்குது ஆனால் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லிபரலிசமா இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வார்னிங் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க வார்னிங் கொடுத்து என்ன பசிக்காக திருடி இருப்பா இந்த மாதிரி வார்னிங் கொடுத்து இதெல்லாம் பார்த்து மக்களுக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கும் தவறு செய்யக்கூடியவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கிற இடம் இந்த இடத்துல அதாவது ஹத்து நிறைவேற்றக்கூடிய இடம்னு சொல்லுவாங்க சாட்டை அடியா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் இந்த இடத்துலயும் 
நீங்க பின்னாடி பார்த்த இந்த கூடாரம் இருக்க இடத்துலயும் தான் இந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் நடக்குது அப்ப நம்மளுக்கும் இது ஒரு படிப்பினை இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது இவ்வளவு கொடுமையான இன்னைக்கு இந்தியாவில பாக்கலாம் என்ன நடக்குது அதிகமான கற்பழிப்புகள் நடக்குது உள்ள ஜெயிலுக்குள்ள போறான் வெளியே வந்துடுறான் இன்றைக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு ஆசிஃபா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறுமிய கோயிலுக்குள்ள வைத்து கொலை செய்து கொடூரமாக கொலை செய்தார்கள் இப்படிப்பட்ட தண்டனை அதுக்கு என்னைக்கோ நடந்த விஷயத்துக்கு இன்னைக்கு தான் ஆயுள் தண்டனை கிடைச்சிருக்கு கைதிங்களுக்கு அதுக்கும் ஒரு அம்மா கஷ்டப்பட்டு போராடி வாங்கி கொடுத்திருக்கு வக்கீல் போராடி அப்ப இப்படி ஒரு நிலைமை இருக்கு இதே நம்ம நாட்டிலையும் கற்பழிப்புக்கு கொலை தண்டனை அவனை அடித்தே கொல்லணும் இல்ல தலையை துண்டித்து கொல்லணும் என்று சொன்னால் இப்படி ஒரு தண்டனை நடக்குமா நடக்காது அப்ப இஸ்லாமிய ஆட்சி என்பது இந்த நாட்டுக்கும் இந்த உலகத்திற்கும் எவ்வளவு தேவையான ஒரு விஷயம் என்பதை இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம நினைவு கூறுவோம் அப்ப இதுக்கு அடுத்து இன்சால்லா நாம ஹவ்வா அலை உசலாம் இருக்கக்கூடிய அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு போவோம் அதுக்கு அடுத்து எங்க போறோம் கடல் கரைக்கு போவோம் அதற்கு அடுத்து முக்கியமான இடம் இன்சால்லா அதன் நேயர்கள் கடைசியில பாக்கட்டும் இன்சால்லா வாங்க போகலாம் இப்ப நம்ம மக்பரத்துல் ஹவ்வா ஹவ்வா அலை உலாம் உடைய மக்பாரா இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் மக்பாராக்குள்ள ஆண்கள் மட்டும்தான் போக முடியுன்றதுனால நம்மளோட அஜ்வாவுடைய ஹாஜிகள் வந்திருக்கிறாங்க நீங்க இங்க பாக்கலாம் மக்பரத்துல் ஹவ்வா ஹவ்வா அலை உலாமுடைய மக்பாரா இருக்கக்கூடிய இடம் இது உள்ளக்க வந்து வீடியோ எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால நம்மளால போனை வந்து ரைஸ் பண்ணி வீடியோ எடுக்க முடியாது கீழே இருந்தே நம்ம பாத்துக்கலாம் இது வந்து மக்பரத்துல ஆதி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க மக்பரத்துல ஆம் இன்னைக்கும் இந்த இடத்துல அருகில் இருக்கக்கூடிய மௌத்தாவரவங்க இங்கதான் நடக்கம் செய்யப்படுறாங்க சில மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா இங்க இவ்வளவு நீளமா இருக்குது அப்படின்றனால ஒருவேளை இந்த நீளமா இருக்கிற இதெல்லாம் தான் அவங்களுடைய மக்பராவா அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க பட் ஆனா அப்படி கிடையாது அப்ப நம்ம இப்ப இருக்கிற இடம் வந்து மக்பரத்துல் ஹவ்வான்னு சொல்லுவாங்க ஹவ்வா அலை இஸ்லாம் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த இடம் தான் ஹவ்வா அலை இஸ்லாம் அடக்கம் செய்யப்பட்டாங்களான்றது அல்லாஹ் வாயலம் அல்லாஹ் மட்டும் தான் அறிந்தவன் ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் மக்பராக்களுக்கு செல்லும் பொழுது அங்க ஒரு துவாவை சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க அந்த துவா செய்யலாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அஸ்லாம் அலைக்கும் அஹல் அல்லா ஹலனா வலக்கும் அன்தும் சலஃப்னா வா நஹ்னோபில் அசர் கட் பண்ணிடுங்க பா துவா முடிஞ்சியது உள்ள நம்ம போய் பார்த்தோம் ஹவ்வா அலி சொல்லாமடைய மக்பரா இருக்கக்கூட இந்த இடம் சொல்லி பாதி பார்த்தோம் பட் ஆனால் பாதியிலேயே அவங்க வீடியோ எடுக்கிறத ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிட்டாங்க உள்ள ஆளுங்க பார்த்துட்டாங்க அந்த வெளியில் வெளியே வந்தாச்சு அந்த இடத்துல தான் ஹவ்வா அலி இஸ்லாம் அடக்கம் செய்யப்பட்டாங்களா அப்படின்றது அல்லாஹ் ஆலம் பட் அந்த இடத்துல நம்ம போனால் அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்க சொன்ன அந்த துவா கேட்டோம் அஸ்லாம் அலைக்கும் அஹ்லில் குபூர் ஏகஃபீர் அல்லாஹ் லனா வலக்கும் அன்தும் சலஃப்னா ஒன்னுபில் அசர் அப்போ நம்ம ஹவ்வா அலி சலாமுடைய மக்பரத்தில் ஹவ்வா பார்த்தாச்சு இதற்கு அடுத்து நாம் இன்ஷா கடற்கரைக்கு போறோம் அந்த கடற்கரையை அதற்கு பின்னாடி என்ன வரலாறு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நம்ம போற கடற்கரையுடைய பெயர் என்ன ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊர்ல இருக்கும் பொழுது மரீனா பீச் போயிருப்போம் இந்த பக்கம் கேரளா சைட்ல இருந்து யாராச்சும் வந்திருந்தீங்கன்னு சொன்னா அங்க என்ன பீச் இருக்கு இங்க பே ஆஃப் பெங்கால் அங்க அரேபியன் சி இருக்கு அப்ப ரெண்டு இதையும் பாத்துருப்போம் இது இல்லாம ஒரு விஷயத்தை இன்ஷால்லா நாம் அந்த கடலை இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போறோம் போய் பாக்கலாமா அலமதுல்லா கடற்கரை இருக்கிற பகுதிக்கு வந்தாச்சு நம்ம அஜுவா ஹாஜிகளோட வந்துட்டோம் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த இடமே சுத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒரே தென்னை மரம் பாலைவனம் இருக்கிற இடத்துல தென்னை மரம் சூப்பரா பராமரிச்சு இந்த கடற்கரை ரொம்ப அழகா இருக்கு பார்க்க வேண்டிய இடமா இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துலயும் நம்ம என்ன விஷயம் இருக்குன்றத இப்ப நம்ம ஹாஜிங்க கிட்ட பகிர போறோம் வாருங்க நான் எல்லாரும் இந்த பக்கம் வந்துருங்க இந்த பக்கம் வந்துருங்க இந்த பக்கம் வந்துருங்க இந்த ஜித்தாவுடைய கடற்கரையில என்ன மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஒரு வரலாறு அப்படின்னு ஒரு ஒரு இடத்துலயும் ஒரு ஒரு வரலாறு பாக்குறோம் இந்த ஜித்தாவுடைய கடற்கரையில என்ன வரலாறுன்னு பார்த்தா இந்த கடற்கரைக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்கன்னா ரெட் சீன்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க நாம பே ஆஃப் பெங்கால் வங்காள வலை கூட பாத்துட்டோம் அரேபியன் சியையும் கேரளாவுக்கு போனா பாத்திரலாம் செங்கடலை எங்க பாத்திருக்கோம் 
ரெட் சி ஆகிய இங்க நம்ம பாத்துருக்கிறோம் சரிங்களா அப்ப இதுதான் ரெட் சி இதுக்கு என்ன வரலாறு இருக்குன்னா அன்றைய அரேபியர்கள் அரபு தேசத்து மக்கள் இருந்தாங்கல்ல இந்த அரபு தேசத்து மக்கள் தான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கடல்ல போயிட்டு வியாபாரம் செய்வாங்க அவங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் தமிழ் வார்த்தை என்ன சொல்லுவாங்க இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க மாலுமிகள் கடல் மாலுமிகளாக சென்று பொருட்களை செய் வியாபாரம் செய்வதற்காக ட்ரேடிங்காக போவாங்க இல்லையா அதற்கு இந்த ரெட்சி மிக மிக எதுவாக இருந்தது பயன்படக்கூடியதாக இருந்தது அப்ப இங்க இருந்துதான் என்ன ஆகுது நிறைய அரேபியர்கள் இந்தியாவுக்கு வராங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாலிக் பின் தினாராக இருக்கட்டும் சேரமான் மன்னராக இருக்கட்டும் அதாவது ஏசியா சப் கான்டினென்ட் பஸ்ட் மஸ்ஜித் எங்கதான் இருக்கு கேரளாவில் கொடுங்கலூர் அப்படின்ற ஊர்ல இருக்கு அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய சேரமான் மன்னர் வந்த வருகையா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பல வரலாறு சம்பவங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த செங்கடல் இருக்கக்கூடிய ரெட் சியோடைய சீஷோர் ஜித்தாவுடைய சீஷோருக்கு தான் நாம இப்ப வந்திருக்கிறோம் அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க பாருங்க சுத்தி பார்த்துட்டு எது வேணாலும் பண்ணுங்க ஆனா நம்ம ஊர் மாதிரி இங்க எந்த குப்பையும் கீழே போட்டாதீங்க டஸ்ட்பின்ல போடுங்க குழந்தைங்களை கையிலேயே வச்சிருங்க யாரும் எங்கேயும் தூரமா போவாதீங்க கரெக்டா நம்ம சொன்ன நேரத்துக்கு இந்த அடையாளம் இருக்கக்கூடிய இந்த இடத்துக்கு வந்துருங்க இன்ஷால்லா நம்ம இங்க இருந்து கிளம்பிடுவோம் அப்ப போங்க உங்களுக்கு என்ன இடம் இந்த இடத்துல சுத்தி பார்க்க விருப்பமோ சுத்தி பார்த்துட்டு நேராக இங்க வந்துருங்க பள்ளி கிட்ட கூட போங்க அங்க பள்ளிவாசல் இருக்கு பாருங்க அந்த பள்ளிவாசல் கிட்ட கூட போயிட்டு நீங்க பாக்கல ரொம்ப அழகாக கட்டப்பட்டிருக்கும் أخبر الأيام أن في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا الحمد لله قدد كرأي ودي إذا باتتو قدد كرأي لأل نمو لدي حاجي كل اللا رمي أمو نمو لدي ويرفا بطة يدن كل اللا لأم بي باتتو وانداغن سدي باتتو وانداغن أردت دا ناما يغما بروم مكية مانا وري يدم இந்த இடத்துக்கு மட்டும் எங்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு நேரம் கொடுத்தாலும் பட் ஆனா நாங்க கொடுக்கற நேரத்துல நீங்க கண்டிப்பா வந்துடணும் அப்படியாப்பட்ட ஜித்தாவுடைய ஷாப்பிங் இருக்கக்கூடிய மெயினான பலத் மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இன்சால அங்க போயிட்டு நீங்க ஷாப்பிங் பண்ணலாம் அங்க வகை வகையான சாப்பிடக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கும் அதையும் நீங்க சாப்பிடலாம் இன்ஷால்லா அங்க சாப்பிட்டுட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு சீக்கிரமா வந்துருங்க நேரம் என்னன்றத நான் வீடியோவை கட் பண்ணிட்டு தான் சொல்லுவேன் சரிங்களா இன்ஷால்லா அங்க போயிட்டு பாக்கலாம் அலமதுல்லா Finally, we reach the most awaited place of the day, Balad Market. We are coming to the Balad Market. You can see the Balad Market. We are coming to the Balad Market. We are coming to the Balad Market. We are coming to the Balad Market. This is the last place of the day, place of the vlog. We are coming to the Balad Market. We are coming to the Balad Market. We are coming to the Balad Market. முடியும் <laughs> சேனல்ல <laughs> இருக்கு <laughs> மதாயின் சாலிஹா இருக்கட்டும் நெஹர் ஜுபைதாவா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ரெட்சியோடைய பயணமா இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுடைய சேனல்ல இருக்கு நீங்க கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்க்கலாம் முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட சேனல இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்திருந்தா நம்மளோட சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அஜ்வா டூர்ஸ் அண்ட் டிராவல்ஸ் உடைய சேனல இன்ஷால்லா இதுக்கப்புறம் நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் வீடியோஸோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் முகமது அலி அல் புகாரி நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது அஜ்வா சேனல் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல வரகா